No fim da tarde desta quinta-feira, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Lula responde a três processos em Curitiba e já foi condenado em dois deles, apenas que somam 29 anos de prisão. As condenações se referem ao triplex do Guarujá e à reforma do sítio de Atibaia. Todos esses casos são da famosa 13ª Vara Federal de Curitiba e passaram pelas mãos do ex-juiz Sérgio Moro. Essa é a história que saiu nos jornais e que você já conhece, que todo mundo conhece. Agora é hora de conhecer todos os fatos por detrás da história os bastidores do processo que tirou das eleições o primeiro colocado nas pesquisas para presidente de 2018. Os processos contra Lula em Curitiba são um dos maiores casos de lawfare já vistos no mundo. Nesse tipo de guerra, o ataque aos inimigos políticos é feito por meio da justiça, com múltiplas acusações, bloqueios de bens e divulgações seletivas na imprensa. O objetivo é inviabilizar a defesa e criar na sociedade um clima de culpa. E o julgamento passa a ser mera formalidade. As condenações já estão prontas. Um manifesto assinado em outubro de 2019 reuniu juristas de oito países. A lista inclui pessoas do calibre de Susan Ackerman, maior especialista em combate à corrupção do mundo. Eles foram unânimes ao afirmar que Moro não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação. Essa manobra vinha sendo denunciada pela defesa de Lula desde 2016. A ONU já concedeu duas liminares favoráveis ao ex-presidente. Enquanto Moro e sua turma diziam que a perseguição a Lula não passava de uma teoria da conspiração, explodiu como uma bomba o escândalo da Vaza Jato. Nas trocas de mensagens, estão provas de que Moro e procuradores de Curitiba viam Lula como um adversário. Estavam dispostos a tudo para prendê-lo. Mas a Lava Jato agora passa a ser alvo de críticas e até de investigações por possíveis irregularidades. 58% acham que a conduta de Sérgio Moro é inadequada. 59% dos entrevistados acreditam que, se comprovadas as irregularidades, eventuais decisões de Sérgio Moro devem ser revistas. Há dois anos, o STF tem nas mãos um pedido da defesa de Lula para julgar a conduta de Sérgio Moro. E não há motivos para que esse pedido ainda não tenha sido analisado. O que está em pauta é a suspeição de Moro, que é a simples suspeita de que um juiz possa ter favorecido um dos lados. A defesa do ex-presidente vem insistindo para que o julgamento do mérito seja retomado e espera que o habeas corpus volte à pauta do STF em breve. Quais são, afinal, as provas de que Moro é suspeito? Prova 1. A condução coercitiva ilegal de Lula. No dia 4 de março de 2016, Moro determinou que Lula fosse detido e levado para depor por mais de três horas em uma sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O cerco à casa de Lula aconteceu antes das seis horas da manhã, já com ampla cobertura da imprensa. A mobilização dos repórteres havia sido previamente articulada por Curitiba. Um jornalista chegou a insinuar de madrugada em suas redes sociais que a operação aconteceria. A ação contra Lula foi tão abusiva que, dois anos depois, o STF proibiu a condução coercitiva para a realização de interrogatórios. Hoje, é ilegal levar uma pessoa a depor com força policial antes de intimá-la. Prova 2. Grampo ilegal. Nesta quarta-feira, a crise política atingiu o ponto mais alto. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Olá, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a ah. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. O ex-juiz fez um vazamento seletivo. Essa revelação só foi feita mais de três anos depois pela Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, 
Moro não quis tornar público que Lula disse a diferentes interlocutores que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e que estava empenhado em buscar uma reaproximação com o Temer e o MDB. Os diálogos colocaram em xeque a hipótese defendida por Moro de que Lula queria ser ministro para obter foro privilegiado. Moro cometeu outras irregularidades no episódio. O diálogo entre Lula e Dilma foi captado mais de duas horas após a ordem judicial que interrompeu o grampo. Além disso, a conversa não tinha nenhuma relação com os processos sob responsabilidade de Moro. Ele não tinha autoridade para divulgar gravações envolvendo autoridades com foro privilegiado, como era o caso da presidenta Dilma. Moro cometeu um crime ao gravar conversas de um presidente sem autorização do STF. Ao ser cobrado pelo Supremo por seus atos, o ex-juiz apenas pediu escusas, mas o estrago já estava feito. Como consequência, o vazamento do grampo ilegal acelerou o golpe contra Dilma, dividiu a sociedade e colocou a nossa democracia em risco. Moro também grampeou o telefone do escritório dos advogados de Lula. Com isso, acompanhou mais de 400 conversas e teve acesso em tempo real à estratégia da defesa. Prova 3. A condenação de Lula. Deltan Dallagnol, coordenador da investigação na Lava Jato de Curitiba, revelou a outros procuradores que duvidava das provas entregues a Moro contra o ex-presidente. A conversa, revelada pela Vaza Jato, aconteceu cinco dias antes de Dallagnol fazer a primeira denúncia contra Lula, em 14 de setembro de 2016. O auditório já estava até marcado, para a coletiva do PowerPoint. Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal, indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora eu tenho receio da ligação entre Petrobras, o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. Mas Moro nunca se importou com a falta de provas. Em julho de 2017, o ex-juiz condenou Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Depois, o TRF4 ampliou a pena para 12 anos e um mês. Hoje eu pensei que os meus acusadores iriam mostrar uma escritura um documento, um pagamento, alguma coisa que eu fiz para, não, para ter o pão do apartamento que ele disse que é meu. Veja, porque eu esperava que depois de dois anos de massacre, eu chegasse lá e tivesse um documento dizendo o Lula comprou o apartamento. O Lula reformou o apartamento. O Lula pagou tanto pelo apartamento. A escritura está aqui registrada em cartório. O apartamento é dele. O Lula já dormiu no apartamento, já morou. Nada. Nada. Pior ainda é a condenação no caso do sítio. A juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro quando ele virou ministro de Bolsonaro, condenou Lula a 12 anos e 11 meses. Apesar de ser um caso completamente diferente, a sentença tinha trechos inteiros copiados e colados da condenação anterior feita por Moro. Mais tarde, essa pena foi ampliada pelo TRF-4 para 17 anos. Em ambos os processos, as sentenças apresentavam graves falhas. Não determinavam o que Lula teria feito em favor das construtoras que justificassem o alegado recebimento de um apartamento no Guarujá ou a reforma de um sítio em Atibaia que nunca pertenceu a Lula. Moro diz apenas que Lula praticou atos indeterminados que teriam beneficiado as empreiteiras durante seus dois mandatos como presidente. Não importava o que Lula apresentasse como evidência de sua inocência. Os processos eram meras formalidades em Curitiba e as condenações já estavam pré-definidas, sempre com o objetivo de manchar a reputação de Lula e tirá-lo da vida política. Prova disso é que Lula foi absolvido na Justiça de Brasília da acusação de ter feito parte de uma organização criminosa na Petrobras. 
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz em seu livro que Lula era objeto de desejo da Lava Jato e revela que foi pressionado por Deltan Dallagnol a acelerar o processo do PowerPoint para justificar as demais condenações contra o ex-presidente em Curitiba. Com a absolvição de Lula nesse processo, há um entendimento de que caem por terra todas as outras acusações que pesam contra o ex-presidente nos processos iniciados por Moro. Prova 4. Abuso de autoridade. No dia 8 de julho de 2018, o desembargador Rogério Favreto, do TRF4, determinou a soltura imediata de Lula. Gebran Neto, outro desembargador, suspendeu a decisão do colega, embora só tivesse jurisdição sobre o caso no dia seguinte, ao fim do plantão judicial. Moro, que estava de férias, atropelou todo e qualquer rito jurídico para evitar a liberdade de Lula. Enquanto se debatia qual desembargador tinha razão, Moro, um juiz de primeira instância, determinou que a PF de Curitiba não soltasse Lula. A ordem foi acatada pelo delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o mesmo que depois se tornou braço direito de Moro no governo Bolsonaro. Favreto reiterou a soltura imediata de Lula, mas o presidente do TRF4, Thompson Flores, entrou na disputa e manteve Lula preso. Moro teve que dar explicações ao Conselho Nacional de Justiça sobre a sua atuação no episódio. E essa não foi a única vez que o então juiz passou dos limites. Diversas vezes, durante as audiências em Curitiba, ele tentou intimidar os advogados de defesa de Lula. Como a gente fez lá no... brincando lá no... no ringue com o Lula, né? No, no, na audiência, no, na oralidade, tem toda mais uma dinâmica, como a gente fazia na âmbito da Lava Jato. Tem que ser... perguntas novas para testemunho? Nós estamos aqui só perdendo tempo novamente. É, Vossa Excelência, acho que sempre que a defesa fala, é a perda de tempo. Esse tem é o problema. perguntas novas, doutor? Eu disse não tem tempo para ficar perdendo aqui. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, o doutor está, está sendo inconveniente. A, opinião da testemunha. a, a defesa não é inconveniente, inconveniente na medida que nós estamos no, no, no exercício da defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não Já pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode doutor. caçar a palavra da defesa. Posso, doutor. Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O, o, o ilustre procurador da República está tá pedindo a opinião da testemunha. E ele doutor, não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Prova 5. O adiamento do interrogatório de Lula para impedi-lo de se manifestar publicamente. Em 15 de agosto de 2018, Moro adiou o interrogatório de Lula e de mais 12 réus no caso do sítio de Atibaia para depois das eleições. Qual era o medo de Moro? Que o depoimento beneficiasse Lula na campanha eleitoral. O medo do ex-presidente falar era tanto que a justiça negou um pedido da Folha de São Paulo para entrevistar Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. E Deltan Dallagnol comemorou. Carlos, o, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não, não, não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, Antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto, assim, é, o pessoal pediu é, para a gente não, não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de, de quem é ter uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar, começar, terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins. E começar bem o final de semana. Abraços, falou. A Vaza Jato mostrou que Lula e o PT eram vistos como inimigos pela força-tarefa em Curitiba. Em uma troca de mensagens entre Dallagnol e uma amiga, fica claro que o objetivo principal era impedir o retorno do PT à presidência. Ando muito preocupada com uma possível volta do PT. Mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Valeu, Carol. Reza sim. Precisamos como país. Prova 6. 
o vazamento estratégico da delação de Palocci. A cartada final de Moro para eleger Bolsonaro presidente da República foi dada em 1 de outubro de 2018. Seis dias antes das eleições presidenciais, o ex-juiz tornou pública a delação premiada de Antônio Palocci. A delação já havia sido rejeitada pelo Ministério Público por falta de provas e estava nas mãos de Moro havia pelo menos três meses. A manobra de Moro teve amplo espaço na mídia. E só dois anos depois, o STF anulou a delação de Palocci. Verifique-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de três meses após a decisão judicial que o homologaram. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Era o impulso final que faltava para garantir a vitória do ex-capitão nas eleições presidenciais. Bolsonaro chegou a parabenizar Moro pela atitude. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte... Em parte do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro. Prova 7. A ida de Moro para o governo Bolsonaro. Se depois de tudo isso ainda restava alguma dúvida sobre a parcialidade de Moro, a nomeação do ex-juiz como ministro de Bolsonaro escancara quais eram seus interesses. Enquanto julgava Lula, Moro negociava um cargo no primeiro escalão do novo governo. E aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5 e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me, me puxa, me chama e fala assim, Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já, já tinha tido cinco ou seis conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estava, estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar essa, esse desafio como ministro da Justiça. A vitória de Bolsonaro foi comemorada por Rosângela, a mulher do ex-juiz. Ela postou um vídeo em sua conta no Facebook com uma montagem do Cristo Redentor ao lado do número 17 do ex-capitão e a frase Estamos Juntos, Brasil. Sérgio Moro saiu do governo em abril de 2020. Em novembro, tornou-se sócio-diretor da Álvares Marshall. A empresa tem entre seus funcionários ex-agentes de departamentos de inteligência dos Estados Unidos, como o FBI e a NSA. A Álvares Marshall foi administradora judicial da OAS e apresentou à justiça uma lista de imóveis de propriedade da construtora que incluía o famoso triplex do Guarujá, o mesmo que Moro e a Lava Jato afirmavam pertencer à Lula. A empresa norte-americana também é administradora judicial da Odebrecht, outra construtora que Moro levou ao fundo do poço quando era juiz da Lava Jato. A Álvares Marshall revelou ao UOL que já teria faturado 17 milhões de reais com a crise da construtora brasileira. O conflito de interesses nestes casos é evidente. Lideranças de todos os campos políticos ficaram perplexas com a decisão de Moro em aceitar o trabalho na empresa norte-americana. Diante da repercussão extremamente negativa, o Tribunal de Ética da OAB São Paulo notificou Moro sobre a proibição dele exercer a advocacia junto aos clientes da Álvares Marshall. Ao longo de todas essas injustiças, Lula se manteve firme. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delaió e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Foram 580 dias preso injustamente na sede da Polícia Federal de Curitiba. Durante todo esse tempo, o povo permaneceu em vigília e personalidades de todo o mundo se mobilizaram por sua liberdade. Bom dia, 
Essa situação não é apenas uma injustiça contra Lula. Ela é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. É por isso que a anulação dos processos contra Lula significa a liberdade plena do ex-presidente, a recuperação dos seus direitos políticos e a libertação do Brasil, dos brasileiros e brasileiras. Lula é livre, é o povo livre. Anula Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles fazem, a justiça é nossa. A justiça é nossa. Uma banda da polícia e um tucano na justiça vieram juntos. Estavam na mídia todo dia. Promotor, pastor, a